വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് എച്ച് സിക്കൽ ടു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അയ്യ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകി ഇതിനകത്ത് കൂടി പോകും ആ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കറണ്ടിനെ ഒഴുകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ഇതിലൂടെ ഈ സ്വിച്ച് ടീ സെക്കൻഡ്സ് നേരെ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്താൽ ടീ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ടീ സെക്കൻഡ്സ് കൂടി നേരെ ഓൺ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വേർ ഐ ഈസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് ആണ് അത് ആംബിയറിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈസ് ഓം അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓം അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ്സിലുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തിൽ ടൈം തരുന്ന മിനിറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡ്സിലാണ് ടൈം ആക്കേണ്ടത് അത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കറിയാം വി ഹോംസിലോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ വെല്ലൂർ ബൈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി സോ വട്ട് ഈസ് ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമില കിട്ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി വേറെ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഇത് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാറി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോംസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബീക്കേഴ്സ് ബീക്കർ എ ആൻഡ് ബീക്കർ ബി ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നിക്രോം വയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി നിക്രോം വയർ എന്താണ് നിക്രോം വയർ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറാണ് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ചെമ്പ് കമ്പിയില്ലേ ആ ചെമ്പ് കമ്പിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ ഇല്ല പക്ഷേ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറാണ് നമ്മളുടെ ഹീറ്ററിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്രോം വയറുകളാണ് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ വയറുകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഹീറ്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ഹീറ്റ് അത് ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ അതാണ് നിക്രോം വയർ എന്ന് നിക്രോം വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണ വയറിന് ചെമ്പ് കമ്പിക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കമ്പിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ തന്നെ ഇല്ല ഒട്ടുമില്ല എന്നല്ല തീരെ ഇല്ല തീരെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്രോം വയർ ഇവിടെ ഇത് സിയും ഡിയും ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു ഈ വയറിൽ വെറുതെ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ മാറ്റി ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി മുക്കി വെച്ചേക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് ഇതിനകത്തോടി പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക്
വെള്ളം പതിയെ ചൂടാൻ തുടങ്ങും ഇതിലോ ഇത് വെറുതെ ഒരു വയർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ കുറവായത് കൊണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തീരെ കുറവായത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഹീറ്റൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇതിലും തെർമോമീറ്റർ ഇട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചൂടുള്ളതും ഈ വെള്ളത്തിന് ചൂടില്ല എന്നും കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൂഫ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനകത്തുകൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ ഒരു ഇത് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ നിക്രോൺ വയർ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ വയർ വി ഹാവിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് നകത്ത് കൂടി കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും കുറച്ച് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ചില വയറുകൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലായോ വളരെ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി തേപ്പൂട്ടിയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന കോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ചില വയർ അതാണ് ഈ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ചൂടാകുകയും ചെയ്യും അതാണ് നിക്രോം വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരാൻ വരാനായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് ടു ആംബിയ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഒഴുകുന്ന എത്രയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ് ഓമാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ടു ആംപിയർ ആണ് രണ്ട് ആംപിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ചൂടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചൂട് എത്രയാണ് ഏത് എത്ര സമയത്തേക്കാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്കാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് കറണ്ട് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓ പിന്നെ എന്താ തന്നേക്കുന്ന ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ടൈം എത്രയാണ് ടൈം ടി ടൈം ത്രൂ വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഹാസ് പാസ്റ്റ് ഞാൻ അത്ര എഴുതുന്നില്ല സോ ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതിലാണ് വേണ്ടത് സെക്കൻസിലാക്കണം എപ്പോഴും സമയം നമ്മൾ സെക്കൻസിലാക്കണം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോമില് എന്താണ് ഐയും ആറും ടീയും കണക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഹീറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവളുടെ ഫോമിൽ എന്താണ് ഐയും ആറും ടീ ഉള്ള ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം വി നോ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് മുന്നൂറ് സിക്കൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് സിക്കൽ ടു എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എസ് എക്കൽ ടു എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ഇത്രയും ജൂൾസാണ് ഇത്രയും ഹീറ്റാണ് അവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അത് എത്ര അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂളാണ് അത്രയും ജൂൾ ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ 
അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറിച്ചെടുത്തേക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻ ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ബൈ ആൻ അയൺ ബോക്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് ഓംസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതായത് ഒരു തേപ്പ് പെട്ടിയുണ്ട് ആ തേപ്പ് പെട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനകത്ത് ചുറ്റിയേക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന നിക്രോം വയർ അത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ഓംസ് തൗസൻഡ് ഓമാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഹീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എടുത്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേ ഡേറ്റ എന്താണ് ടൈം ഈസ് ടൈം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് is equal to 5 into 60 seconds is equal to 5 into 60 is equal to 30 300 second 300 second aanu time pinne idinde resistance endana resistance resistance of the iron box iron box inde resistance is equal to r is equal to തൗസൻഡ് ഓ ദെൻ വേറെ എന്താണെന്ന് വെക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഇത്രയും ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് വി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് എച്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം എച്ച് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വിയും ആറും ടിയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോമുല ഇതാണ് വിയും ടിയും ആറും സി ഈ ഫോമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മൂന്നും ഓർത്തിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഓംസിലോയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മാറ്റാം സോ നമുക്കുള്ള ഫോമുല വിയും ആറും ടിയും തമ്മിലുള്ള എച്ച് സിക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാണ് സോ എച്ച് സിക്വൽ ടു എച്ച് സിക്വൽ ടു V square RT. Yeah, that is H is equal to എത്ര ആണ് എച്ച് വി സ്ക്വയർ വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ആയിരം ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സിക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ബൈ ആയിരം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് is equal to 230 square into 3 by 10 is equal to 230 square into 3 by 10 and the answer is 15 and 70 so its answer is 15 and 70 joule this is the answer so this is the note here ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംപിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ ഹീറ്റർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഹീറ്ററിലൂടെ രണ്ട് ആംപിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് കണക്റ്റഡ് ടു എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കറണ്ട് രണ്ട് ആംപിയർ ആറെന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ആ ആറ് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം സി കറണ്ട് പാസിങ് through the resistor through the heater r is equal, sorry i is equal to 2 ampere resistance 
റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് തന്നേക്കുന്ന ടൈം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അറുപത് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് നോ നമുക്കറിയാം സോറി നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോമുല എന്താണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഐ ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ആ ഫോമുല എടുക്കണം സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഓർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഐ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് എസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ജൂൾസ് ഇത്രയും ജൂളാണ് ഇവിടെ ഹീറ്ററിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോമുലകളും ഓംസ് ലോയും മനഃപ്പാടമാക്കി പഠിച്ചിരിക്കണം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം മനസ്സിലായി പിന്നീട് ചോദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ മുഴുവൻ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക അതിനെല്ലാം സിമ്പിൾ എഴുതുക എ ടി വി ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കഥ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് വന്നു എന്താണ് ഹീറ്റ് വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിക്രോം വയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കറണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വരുന്ന മാറ്റം എന്താണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പലതായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ടി വരും പല രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊരു പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡൊക്കെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിളക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യകത എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ച